Bienvenidos a 2010. Hoy os traigo una review sobre este iPod Nano de sexta generación, el primer iPod Nano táctil y el primer antecesor del Apple Watch. <ríe> Empezamos vídeo. El otro día buscando por los cajones me topé con el iPod Nano de sexta generación. Un iPod que vamos a hacer un poquito un repaso porque es un iPod que salió el 1 de septiembre de 2010. Fue el primer iPod nano táctil, ya que en ese momento Apple ya había irrumpido con el táctil con sus iPhones. En ese momento el iPhone que teníamos era el iPhone de cuarta generación. Empezaremos mirando la parte exterior de lo que era este precioso, precioso dispositivo. Una de las cosas que sorprendió el iPod Nano de sexta generación fue que veníamos de muchos cambios de iPod Nano. Empezó Apple con unos iPod Nano así larguitos que era con la rueda más parecido a lo que era un iPod Classic pero era como así de estrechito, realmente con una pantalla pequeña y con su redecita, precioso en blanco y en negro. Luego Apple sacó otros muy con un estilo parecido aunque ya con unas líneas más redondeadas y con diferentes colores que ahí ya fue cuando lo petó bastante Apple, por lo menos aquí en España, en los iPod. Luego más adelante sacó el otro iPod Nano ya con otros estilos. Uno de los estilos, por ejemplo, me acuerdo que era como un pequeñito iPod Classic, pero era realmente como así de pequeño. Tenía aquí la ruedecita y aquí la pantalla, era precioso, era como un Classic en pequeño. Y fue sacando muchos tipos. En cambio, en la sexta generación vimos un cambio grande, porque volvió a renovarlo totalmente y una de las cosas que hizo fue ponerle una pantalla táctil, pensar que en ese momento lo que teníamos era un iPhone 4, o sea, un iPhone de cuarta generación, que suena hasta mal, cuarta generación. Y teníamos eso y teníamos también los iPod Touch y también los Classic. También teníamos el Shuffle que era uno muy pequeñito, muy pequeñito que no tenía pantalla. Era bastante barato, creo recordar que unos 45 euros y salía muy bien porque te lo llevabas sobre todo, era para tema hacer deporte y esas cosas, te ibas con el MP3, te lo enganchabas con la pincita en cualquier sitio y te olvidabas. Una de las cosas que cogieron como idea del iPod Shuffle en el iPad en el iPod Nano de sexta generación fue el tema de la pincita que es algo tan tonto pero que va tan bien de verdad o sea esto te lo ponías en cualquier sitio por ejemplo me lo voy a poner aquí para que lo veáis no pero por ejemplo te ibas a correr cualquier cosa pues en la en la manga eh, te lo ponías en la chaqueta, te lo ponías en cualquier sitio, en el pantalón así cogido con la pinza y desde allí tú podías controlarlo. Es que era genial, la verdad. Y esto lo heredó del Shuffle. El tema de la pincita, ya que el Shuffle desde la primera generación siempre llevó el tema de la pinza. Otra de las cosas por fuera que tenemos, aparte de que tenemos un bonito logo de Apple por detrás, ya que Apple antes ponía el logo hasta en el cable. Otra de las cosas que teníamos era algo muy sencillo. Teníamos por aquí tres botones. Uno de ellos para encender, apagar y poner la pantalla en negro. Luego teníamos el de volumen, más y menos. Y luego por debajo simplemente el jack de 3,5 para los auriculares y el dock para la carga. Nada más, no tenían nada más. Y lo demás todo táctil, realmente Funciona genial y para mí fue un iPod que lo usé tanto, tantas veces y, y creo que sigue siendo tan espectacular por muchas y muchas razones. Y bueno, este iPod tiene cosas que para mí eran bastante esenciales. Una de las mejores y mejores... Uy. <risa> Una de las primeras cosas que tenía era la radio y diréis, bueno, ¿por qué es tan importante? Pues bien, porque Apple nunca ponía radio en sus dispositivos, era algo súper, súper raro. Y claro, a veces, por lo que sea, por ejemplo, a mí me pasa cuando salía a entrenar y me lo llevaba puesto, realmente cuando estabas harta un poco ya de tu música, te apetecía algo nuevo, pues te apetecía ponerte la radio. Y en mi caso, la radio aquí en esto tan pequeño era genial. Y luego se han ido viendo otras cosas de aquí que ahora con el tiempo lo ves y dices es que era como un pequeño iPhone, ¿no? Al final de lo que había en ese entonces. Tenemos, eh, aquí vemos en las aplicaciones, por ejemplo, que teníamos los iconos. Si apretábamos fijamente, podíamos moverlos. 
con simplemente deslizando como lo hacemos hoy en día con las aplicaciones esto era igual pero claro en ese entonces esto era una novedad enorme de verdad luego tenemos aquí lo que comentaba de la radio podíamos acceder a música también y dentro de música podíamos acceder a todas las opciones opciones que tú luego podías quitar y poner desde el menú de ajustes Aparte, yo por ejemplo tenía aquí puesto en listas para ir más rápidamente a ver mis listas de música. Era un iPod que no se configuraba con el Apple Music, ¿no? Ni nada así, claro, esto es que no tenía nada. O sea, realmente lo configurabas con el ordenador como hemos hecho muchas veces con este iPod. Tenéis el vídeo por aquí de cómo se ponen canciones. Luego, otra de las cosas que teníamos y por lo que digo que fue un antecesor al Apple Watch era por esta aplicación, la aplicación reloj tú le dabas aquí y se te ponía el reloj y dirás, bueno, ¿y qué gracia tiene ver la hora? pues bueno, supongamos que era algo así para que os hagáis una idea nosotros teníamos como una especie de correa en la que con la pinza, aprovechando que teníamos esta pinza lo que hacíamos era ponerlo por aquí y teníamos el reloj y patapam era algo así y nos quedaba así la hora de esta forma nosotros podíamos ir imaginaros que esto fuera así podíamos ir así con la hora y teníamos diferentes esferas también mirar mirar qué es esto de aquí os acordáis os suena os suena no el famoso mickey dando la hora también lo teníamos aquí y claro, son cosas que ahora las ves y dices, mira, la mini también, las ves y dices, hombre, realmente, mira, la rana Gustavo, es que era muy gracioso. Y tenías diferentes esferas, aquí Apple ya empezó a hacer algo diferente, ya empezó a pensar en un futuro y empezó a pensar en el, lo que es hoy en día el Apple Watch y que al final es muy, muy parecido. Es que estamos hablando de un reloj que es también eh, electrónico, o sea, es increíble cómo lo ves desde la vista de ahora y cómo puedes ver esa diferencia y cómo Apple aquí ya empezó a poner y empezó a pensar en un futuro reloj táctil y electrónico. Otra de las aplicaciones que llevaba de por sí este dispositivo, ya que como os he dicho no había una App Store donde comprar aplicaciones, es la aplicación de fitness de Nike. Con esta aplicación lo que hacíamos era comprar una especie de chip era así como redondito y te lo ponías en el zapato en la bamba de correr en la zapatilla y con eso te detectaba los pasos los kilómetros la velocidad y todo lo que hacías tenía como una durabilidad de un año la pila más o menos y desde la aplicación de fitness podías empezar a elegir deportes básicamente lo que hoy tiene implantado el Apple Watch así que podríamos decir que era una mezcla de Apple Watch con música en ese entonces tenemos la aplicación podcast creo que en mi vida escuché un podcast desde aquí sabían lo que eran los podcasts, pero hace 10 años es que era tan diferente ahora ahora escucho bastantes podcasts pero en ese entonces yo personalmente no escuchaba muchos podcasts por no decir ninguno otra de las cosas que lo recuerdo perfectamente, si íbamos a ajustes, en general teníamos la opción de fondo de pantalla. ¿Y qué significa esta opción? Por cierto, ojo a los menús. ¿Os habéis fijado eh, cómo son? Tiramos hacia atrás. Los menús son exactamente como estaban antes en los iPhone, como estaban en el iPhone 4 y en el iPhone 3. Mirar la parte de arriba, el menú era igual. Entonces, si íbamos, por ejemplo, a general, en fondo de pantalla, teníamos diferentes fondos de pantalla para elegir. Y este fondo de pantalla podíamos probar a ver cómo quedaba. Entonces, si yo, por ejemplo, le ponía, eh, yo qué sé, por ejemplo, este paisaje, le daba aquí y veía cómo salía. Entonces decías, vale, lo fijo o no, porque no me gusta. En este caso, le daba fijar y patapam. Aquí tenía el fondo ya de pantalla puesto de estas, de, bueno, de este paisaje, ¿no? Otra de las cosas que teníamos era esto en fotos, mirar qué, qué logotipo tenía Apple de fotos antes. No estaba la redondita esa con todos los colores, no. 
Teníamos esto, un girasol, que significaban las fotos y en ella podías ver fotos. Básicamente lo mismo que haces en tu iPhone y lo que haces en tu Apple Watch hoy en día. Este dispositivo venía con unos AirPods, los mismos que hay actualmente. Pero ojo, mirad lo que yo os voy a enseñar, que tengo en mi baúl de los recuerdos. Y son los primeros AirPods y son así. Así eran los primeros AirPods. Mirar. Qué diferencia. Estos de aquí fueron los primeros auriculares de color blanco del mundo porque Apple con el iPod hizo esto. Cambió y cambió a todos los auriculares blancos y a partir de allí fueron cuando empezaron a salir también en blanco porque en ese momento solo existían auriculares en negro algo que hoy en día parece mentira en ese entonces no por supuesto eh, si vemos las diferencias entre unos airpods de hoy en día unos normales tenemos el micrófono con el botoncito de arriba de abajo típico aquí no lo teníamos este pues era simplemente unos auriculares sin más que pensabas es que no hablabas por teléfono así ah, exacto es que no existían cables para hablar por teléfono y una de las cosas que más os sorprenderá es que diréis bueno y si lo perdías qué pasaba pues si lo perdías tenías mala suerte porque cualquiera que lo encontrara lo podía utilizar simplemente restauraba todas las canciones ponía sus canciones a través de itunes y ya está <risa> nada más y bien, vendría hasta aquí el vídeo de hoy, espero que realmente os haya gustado como esta, este paso un poco a la historia de hace unos 12 años porque estamos hablando de un producto que tiene 12 años y que funciona perfectamente, sé que más de uno eh, alucinará con este producto y le encantará, así que nada, espero que os haya gustado el repasillo a esto y por supuesto os traeré más iPods. Nos vemos por supuesto en el próximo vídeo.